Ons kan hier die afgelopen twee dagen in sint Helena bij in een Vredenburg. En ons gesels met die gemeentelede daar en ook voormalige kerkraadslede van die VGK. Hulle praat oor een man wat diep spore aan hulle levens getrap het. Ons ken hom allemaal als schrijver, als dichter, als intellectuele rees en ook als politieke activist. Maar voor hulle was Dominique Pat Peterson net die mens wat hulle herder was. Maar ek is Andries Hector, uh, ek is geboren in Graafwater uh, die oudste van zeven kinders. Uh, ek het uh, studeer in Belleville, daar had ik my onderwijskwalificaties klaargemaakt. En uh, toen is ik terug Graafwater toe, voor die eerste vijf jaar. En so by 87 het ek my kom vestig in Vredenburg. En dan nog maar mis nou die kerk opgesoek, want soos heel groot mens mis nou daar het gesê, ons is geneig om altijd eerst die baar te soek voor ons by die kerk kom. So die kerk kom besoek, en hier het ek die inspirerende prediker ontmoet. En als doodgewone lidmaat na die man geluister en dan nou gevra, wie is die persoon, wie is jylle so dominee? En aan die einde van die dag toe gehoor, maar dis die befaamde Pet Petersen. Ek is Dolly Joubert van Wyk. Die meeste mense ken my as Joubert, daarom noem ek myself Joubert van Wyk. Maar eindelijk is ek geboren Sarah Maria. Maar ek, ek het eerst ook school toe gaan gehoor wat my rechte naam is. Ek het groot geworden daar, ek is op 19 jaar oud, na Woester. Daar het ek by die school vir Doves gaan werk. My jong leven daar doorgebring. 1973 is ek getrouwd tot ons in die stad gewoon. Voor een paar jaar. En 1976 het ons hierin gekom. Dominee Mankies was destijds hier en na om Dominee Thijsse en die Dominee Thijsse weg is het Dominee Pet Pietersen gekom. Daar die tijd was ek op die kerkraad, ons was drie vrouwens en ons het baie lekker saam met hom gewerk. Hy was een plichtsgetrouwe predikant en een uitstekende prediker. As jy na boodskap van hom geluister het, dan het jy dit onthou. My naam is Maria, en my van is Michel, ek is getrouwd toen ek is een wedewee. <coughs> ek is in Lutsel geboren langs die olifansrevier, daar het ek groot geword. Ek is daar getrouwd ook, met een man van Dorangbaai, een visserman. En met die loop van de jaren 1968 het ons verhuis Vredenburg toe. Ek het hier gekom, van Dominie Pet Pietersen het ek ontmoet in die tachtiger jaren. Ek was ook een kerkraadslid in die tijd dat hy hier was. Hy het baie in my, in my leven belê op geestelike vlak. Hy was een gewone man, hy was iemand, een mens, een mens kan ik het maar zo stel. Ik is Herman Meissen. Ik kom van die Noordkaap. Geboren in die distrik van Ababib in 1948. In 1969 kom ik om bij een supermarkt hier te werken. En zo dat ik dan hier beland bij de gemeente waren mijn ma en mijn pa mij groot gemaakt het. Ik is Dina Fortijn. Ik is oorspronkelijk van uh, Louis Fontijn. Uh, toen ik hier kom, toen ik naar school gegaan en die mijn pa, wat de kerk had gedaan, het, het ik voor Dominique uh, Pet Petersen maar so geken gereeld het, hulle het gereelde besoeke aan die persoonis huise wat op die kerk het gedien het. Sari Februari, gebore Veldorf, 1952, die 13e oktober. School gegaan, op een klein dorpie, op een plaaskoolkie. Daar vandaan, dus ons terug weer Veldorf toe, daar het ek gaan klaarmaak met my school loopbaan, tot en met, dus die oude mense gesê, het staan er drie. Toen ik begin te gaan werk, ik is terug kaap toe, ik heb daar gewerkt voor tien jaar, als hij is oudstig. En ik heb teruggekomen, Vredenburg toe. En ik is weer stad toe, en dat is waar ik mijn man ontmoet het. Getrouw en 
teruggekomen uit Vredenburg, toen had ik nog altijd die belei. En daar was 1982 dat ik bij Pet werken. werken. Als hij zo stug. Toen is hij zo pas gesky. En uh, die koster van die jaren was Pieter Smit. En hij heeft van mij gevraagd: wil ik je voor Pet uit te helpen? Hij zoekt iemand. En zo so het ik bij Pet aangekomen. Als hij zo stug. Ik is Lenny David. Bij van mijn jaren in Vredenburg doorgebracht, meer dan 30 jaar. Ik is eindelijk uh, Zuid-Kapenaar, kom daar uit Heidelberg uit. Daar waar die kunsten bij je diep leeg, kom uit de Davids familie uit. Waar je bekend van voor die kunsten. En die onderwijs het mij hier in gebracht. Ik heb in 1984 schoolhof geraakt op Vredenburg. En die bierman geworden van Weile Dominique Pet Petersen. Een baie interessante mens. Ons het menigmaal oor die heining gesels. En later het ons mekaar ingenooi vir koffie. Ja, ek is uh, Dominique Kasper en ek uh, zinke. Uh, ja, meeste van die mensen noem my Makassie. Ek is nou al so, ja, 28 jaar als ik nou al hier aan die wesk is. Uh, so ek en Patrick Pieters en ons tweet het natuurlijk saam hier dienst gedoen, ek op een ander punt. Uh, en dit nou onder in Sint Helena baai, waar beide van ons twee in die begin geblei het. So toe was sy uh, standplaas, kan die mense maar sê, hier in Vredenburg, en my was onder in Sint Helena baai, en stond mys baai. Uh, so, Later van tijd het hij natuurlijk toen nog getrek uh, Vredenburg toe, want in die tijd was hij bezig geweest om die pastorie hier te bouwen in Vredenburg en toen hij hier naartoe getrek en, ja, en toen ik onder bij die pastorie ingetrek. Ik denk nog nogal, dat was voor hem uh, een bij traumatische ervaring geweest, want die pastorie aan die onderkant is alleen, die is weg van mensen af, so je kan je eerder ding uh, kan je doen. Uh, nou vooral voor hom, in elk geval wat nou geschreven het ook, uh, was het natuurlijk bij lekker geweest. Hier moest je natuurlijk dus een mens blijven en dus die andere persoon wat in of ochtend gehad het. Uh, meneer Lenny Duits, die pastorie is langs uh, sy woonplek. En, uh, ja, ik denk je kon lekker uh, daarmee versoenie. Uh, in die zin die rustigheid en die stilte. Uh, ja, hij heeft natuurlijk op een manier met hem gepraat. Ik leer meer van Pet Viet toen ons nou, hij eigenlijk zelf begon die administratiecommissie, waar ons op een donderdag aan, dan nou bij elkaar komt om die nawikse bedrijvigheden, het zijn nou trouwen, in of het nou nachtmaaldiensten is, waar ons dan nou bespreekt en elkaar zijn plichten uitspel voor die nawik wat voorleeft. Dat is bij jullie administratiecommissies waar ik gezien heb dat jullie Petty niet door de predikant is, nie, maar dat hij in het einde van die dag precies weet waar het hij wil met zijn leven. En dat hij niet wegstapt van enige vergadering, het zijn kerkraadsvergadering, het zijn commissievergadering, het zijn die tachtvergadering voordat die kerkraadsleden niet allemaal weet wat was die doel. Uh, Dominique Peterson was een bijzonder bijzonder predikant. Ik was bij je liever om. En ons het baie goed samengewerkt. Ik was voor 16 jaar op die kerkracht, zonder om af te gaan. En hij in het stadium voor die kerkracht gezegd, hier die man moet nou rus. Ik was ook 6 jaar in die kantoor als scribakasseer. En daar heb ik hem leren kennen als een vriend. Als een man met baie vaste beginsels. Maar een man wat ook kan lekker gelachen. Het heeft ook een project gehad, zoals een financieel project. Wat is ook geloods in die gemeente. En daarbij heeft hij voor ons ingelaat om vruchtenfeesten hier op de kerkgrond bij te woon. 
dat hij ook zelf gedoen het. En met die loop van de jaren het het zo thuis neven, het het thuis neven het ook ten doel gesteld. Ik heb ook daar gewerkt, die thuis neven zijn naam was Woekerenwoel. Daar had ons nog lekker goed verkoop, koek gepakt en al wat er lekker nee, is, dus confit gemaakt. En verkoop heeft ook gezegd, die gemeente moet niet in die dorp gaan kopen nie. Hulle moet bij Woekerenwoel gaan koop. Donnie Pet was niet net op de kant nie. Hij was een theoloog. Als hij op die kansel geklim het, dan hoor je van zich goed. En dan hoor je die tijdelijke woord van die Heere. Hij het op die kansel je baie keer in die zomertijd nat gezweet. Want hij was baie ernstig om die woord aan die gemeente oor te brengen. Hij is erbij, was erbij een goede herder geweest. En ik meen, uh, zoals hij is bezoeken doen, uitgaan voor de gemeentes en ziek mensen bezoek en bij sport. Voor al bazaars, zei die sportman. En dat kan dus zo lekker gelag en als het sport uit geweest is, dan heeft hij altijd weggestaan, skram. Want dan is het die oude krokken en die nieuwe krokken wat met haar bespeel. En hij heeft altijd op die kantlin gaan staan. Hij heeft altijd gevraagd, je bang je binnenkant brik, want ons het nog je binnen gezien. Je moet een kort broek draaien. Dat hij altijd hij lekker lach en lach. Bij hij te zin van hier morgen gaat. En hij kan ook bij kwaai geraakt. Maar hij heeft een manier gehad. Want zij uitkijkt, zij leeft al. Je hebt voor jou gezegd waar je nou moet omstaan. Maar dat was. En hij was niet net voor jullie gemeente als voordeel. Hij was voor. Allemaal in Vredenburg was hij als, als iemand die met die pet het geleven voor allemaal. Pet kan ook soms bij een boer geweest, alhoewel hij het dominee is. En bij een zo'n geleentheid uh, kom hij laat en hij maakt die verschoening niet. En hij komt soms nou kennis met die strategie. Jij begint soms een eerste moeilijk wees als je laat is voordat die mensen kan vragen. En hij komt met die bombastische houding in en die broers roepen hem tot orde. En wanneer die broers hem tot orde op staan hij daar en zijn lang 1,8 meter pin recht op. En hij wil voor ons nou kerk ordelijk zijn, maar hij is die leraar van die gemeente. En ik als nou die hoofdouderling zei van nee, doe me niet, zit. En hij zit niet en ik zei zit. En hij zit niet en ik grijp die Bijbel. En ik maak of ik hem gooi met die Bijbel, maar hij geen pad. En ons is later, als ons daar uit was, als we elkaar kon om verskoning vraag, en toen ons nou buiten is, weg van die andere broer, sê ek vir, ons ken die strategie, dat jy half kwijf, so my inkom, want dan gaan niemand bes vir jou vrouw, kom bes dominee laat nie. Daar was verskille ook. Ek kan onthou, een keer, het ons, uh, hardie te maak vir bezaar. En ek en nou haar vrouw, het saamgewerk, en toe kom twee van die mans kerkraadslede en Pet, hulle is nou al drie dood. Chris vraag om en Gerrit van Skalvik en Pet. En hulle kom nou met die idee na ons toe. En ons voel toe, dit gaan nie werk. He. En ons sê ek of hulle, maar dit gaan nie uitwerk. He. Maar Pet en die twee manne hou vol. Ons twee vrouwens moes, was verantwoordelik vir die wijken en ijskoor en hulle moes koek geef. Maar ons het ook gevoel, die mensen wat niet koek sel kan bak nie, kan my een donatie gee. En hulle wou dit nie so aanvaar nie. Hulle het gesê, allemaal moet koek gee. En daar is dat terug, dus daar koek van Afrika. En ons staan, ons verkoop koek, maar het lijkt of die tafels leeg raak he. Chris vraag om het later begin opvel van die koek en op so manier die koek daar te nou minder geraak en so. Toe, ons nou weer vaar, toe val ons nou weer vir hulle aan. Toe sê Pet, my sister, een mens moet bijgesaam wees, jy moet maar soms bijgesaam, toe sê, maar jylle moet mys ook bijgesaam wees. Toe sê vir ons, maar kyk, ek lyk al soos een treerburger van bijg. Nou ja, so was Pet. Hy, jy kon met hom verskil, maar hy nie kwaarde gevoelens achterna gehad nie. Toen die petse verhouding met die jongmense was baie goed. Uh, 
as hulle vir hom nodig had het, doen nie, doen my die pet, ons wil het, doen my nie met ons een CV opstel, dan het hy dit gedoen, waar gaan jy dit ingooi, dan dalle, vir doen my nie verduidelik, ons gaan het daar ingooi, en daar ingooi, en doen my nie, het na een tyd, het doen my nie gegaan, en doen my nie het gaan seker maak, het die persoon ingekom, of het die persoon nie ingekom, het dit was vir hom belangrik, vir doen my nie pet, baie belangrik, dat, even sy gemeente moet aan iets kom en aan iets bereik. Hy was ook goed bekend onder die jeeg, waarvan ons saam, dat Kersasie klakke kampe geloods het. En dit was baie goed. Hy was een levende evangeliedienaar. Hy het gehou van een levende kerk, muziek en sang. En dit is wat so uitgestaan het in sy leven. Hy was hier, hy was een mens, een mens, ja, plat op die grond. Patrick het nie een verskil gemaakt tussen die prokureer van die dorp, die magistraat, en die doodgewone straatman, wat daar geloop in die boemelaar nie. Beide het hy ewe waarde, en ewe veel, het hy waarde geheg aan die twee mensese levens. En ja, soos ek sê, hy het een besonderse liefde gehad vir hierdie onderste gedeelte, wat ons noem die moordkeil, in plaas van die noordkeil. Een besonderse, omdat dit die arm gebied, daar die tyd van ons was, en het gedeerig sy voertuig hier sien staan, waar hy huisbesoek gedoen het, en waar hy die nood van die mense teruggebring het na die kerkraad, so dat ons aan die einde van die dag moes planne beraam, om families en om gemeentes te help. Ek onthou hy en Elise was een keer in Nederland toe, en hulle toe daar by een Nederlandse paar thuis gegaan. En hy sê, toe hulle nou die dag daar kom, toe was die vrouw, vrou en die kinders nie thuis nie. Die man was daar. En na die rakkie toe kom die vrou met die kinders, twee kleeter. En hy sê, hy kon nie verstaan nie, die kinders raak toe vreeslik opgewonde toe hulle vorm sien. En hulle gil en gaan bekeere. Nou, ons weet, amal pet was bekie aan die donker kant. En toe skree hulle, Swarte Piet, Swarte Piet het gekom, Swarte Piet het gekom. En hy denk toe, ay, maak het misschien Zuid-Afrika nie wat gaan nie aan, toe verduidelik die ouwers vir hom. Swarte Piet is eindelijk soos oos aan sy keersvader. In sekere tyd van die jaar, dan gaan nie, sê maar die pa of iemand, en hulle smeer vir hulle met steenkool swart, en dan bring hulle geskenke in. En toe die kinders nou vir die eerste keer die donker man sien, toe denk hulle, dit is Swarte Piet. En toe begin gil hulle so, want hulle is nou blij Swarte Piet bring nou geskenke. Toe spot hy self met hom. En hier was op een woensdag geweest, hy had ek gewerk, hy was hier daar nie, hy sit hier by die kerkkantoor, kantoor is ons nou afgebreed, en hy het in die dag wil ek nou lekker huis skoon maak. En hy het so ou giesig gehad wat in die badkamer gestaan het, het lyk amper soos een drom, het hy gestaan, en ek dink vandag wil ek nou lekker werk, en ek werk, en ek werk, en ek dink waar ek wil hier boop die giesig af, stof, hier kom ons baie mense by jou pastorie, stof, hier giesig, oeh, Hier val een klomp sikke redstompies af. Waar vanaf kom dat nou? Ek moet nou wacht tot die mannetjie by die huis kom. Hy kom my so half een, hy kom nou lans dit. Nou sê hy had hier die huis. Hy sê, kom hy na toe? Hy sê, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Ek sê, hy kom net nie na my toe. Nou sê ek hier af in die badkamer. Ek sê, wat is dit? Hy raak so lekker aan die lach. Hy sê, nie man, vip sê hy man. Daar is sikker die mense wat jare hier geblei het, man. Ek sê, dis aan baie snaaks. Ook is hulle so morsig, sê ek. Ek sê, toe maar man, los, maar ek maak het maar ons skoon. Maar hier binnen net, dink vir jou moet ek uitvang. Ek het al gehoord, jy rook. Vir jou ga ek uitvang. Ook is los nou maar. Ek gaan so een week voorbij. Stap hy uit by die achterteer. Ons het lekker vir jou boom in die achterjaard. Ek ga staan in die jaard, na ook een raads. Stap hy. Hy dink, wat dag is vir dag. Hy is achter die vijerboom in, ek achterna. Hy staan nie lekker. Ek sê, en nou? Is die giesig nou nie meer goed genoeg vir jou topperkies? Hy smuit die sigaret af weg. Hy sê, nou kie my daar lekker gevang. Toe sê ek, ja, moet nie vir goed mense leens vertel nie. 
als, als zekere klomp goed hier, wat, eh, en allemaal die kerk op zo'n plek geleerd is, wat op jou in net gebeurt. Uh, je zal bijvoorbeeld hier staan, iemand zal in gehaard komen. En het is basis net die kerkraadslede wat hier langs zit, wat achter en toe kan kijken. En uh, daar hij in een zulke klomp kom in staan maak, of, of zeker soort van goed. Ik heb al hier ingekomen. Dan redelijk vroeg toe ik naar hier na toe moest schijf. Toen ik hier en kom uit die consistorie te staan hier een oom in een klein manier. Die oom is heel in wit zoet gekleed en hij de gitaar bij hem. En die oom zei, maar hij komt spelen voor morgen. En ik zei toen van, oom, je, je kan niet spelen, ons nog begin. En je hebt nog niet uiteindelijk toestemmen gevraagd voor die kerk laten. Ik weet ook niet wat je wilt spelen. Ja, maar hij staat. En ik denk toen, ik ga nu opmaken dan. Ik ga eens nog maar kijken en ik wees toe van die kerk laat leren. Ik wees toe, kijk, hier voor die oom, begeleid die oom nog maar rustig uit. Nee, nee, en, die oom het gebleven staan. Ik heb die oom gevraagd, wil je niet maar eerst gaan zitten? Nee, nee. Toen wees ik nog maar voor een van die kerk als van die oom en begeleid die oom. En toen die oom daar achter is, toen draai die oom om. Toen zei die oom voor ons allemaal, jullie klom schijn heilig is. <laughs> En toen is die oom daar uit. Bij die tijd was die gemeente vreselijk streng, oor sy privaatleven ook. En het die gemeente basis ingemeng in sy manier van hoe dat hy goed doen, door om dop te hou waar hy rij en waar hy gaan. En dit was frustrerend vir my as jong kerkraadslid, dat hierdie goed gebeur met de predikant wat op die stadium nog een jong man was, en dat hulle wou basis voorskryf hoe hy sy leven en sy goed moet leid. En dit was ook bij iedere geleentede waar ons om kon bemoedig en sê dat ons als kerkraad staan bij hom. Ongeacht wat die gemeente sê. Maar dat ons bij hom staan en dat ons die persoon is wat in die einde van die dag sal zien dat hij hier deur gaan. En dank God, hij is daar deur en is later met Elise getrouwd. Hij heeft een dochter gehad, hij was getrouwd, toen zeg ik, hy het een dochter gehad, Renata, en sy is samen met haar mami. Sy is met haar mami. En ons twee daar so geblij, ek en hy, ek het my eie huis gehad en had ek aan die ogen naar zoen doorgaan. En vir een jaar het ek huishouste gewees vir hom. En toe het sy jongste sissy en broerkie, uh, poppie en uh, Gerald, al het by hom kom loosie, al het by Westen kom school gaan. Drie maanden daarna het sy neefie gekom, Jerome. Hulle, en ik was die huis moest toch vir hulle gewees. Ek moest vir hulle huis hou hou het. En so het ek Petse mage ontmoet van die Sarah en sy pa om Pieter. Hulle het in Woesli geblei. Sy ma was een huisvrouw en sy pa was een polisman. Destijds het hy onder moeilike omstandighede gewerk, want sy vrouw was op universiteit sy uh, maatschappelijk gedoen. En hy het een dochterkie gehad. Ek denk sy was so vier jaar oud. 4, 5 jaar, is nie so 100% seker nie. En sy het by hom geblei. Met die gevolg, as hy in die aand moes uitgaan, soms gaat hy besoek, want die meeste mens het gewerk, dan moes hy in die aand uitgaan. Dan het hy vir in die kar gelei, en dan het hy geslaap in die kar. En dit was later vir hom te veel, hy kon het nie meer hanteer. Want dit is nie recht nie. En so het hy in aand by ons gekom, en vir my en my man gevra, ons moet vir my ook, hy moet aan, ons moet iets aan, moet iets dink. En toe het ek gedink aan een vroukie wat hy het, het ook zwaar gekry het. Uh, sy het ook uh, huisprobleme gehad, sy het die huis gehad nie. En sy het drie kinders gehad. En ek het vir haar ge, gaan vraag, eindelijk iemand gestuur om vir haar te gaan vraag, of sy nie sal gaan uit die help he. En Pet het vir in die pastorie geneem, en sy het na Renata gekyk, haar dochter het uit die pastorie gematrikuleer. Ek denk sy, denk syker vandag nog met waardering aan wat Pet en Jake heeft haar gedoen het destijds. Dominee Pet was getrouwd met Elise, uh, vakadviseer in die onderwijs, wat met de tijd bij Caritas speciale school onderwijs gegeet, um, school vir ergestrende kinders, hy het een sien Amos, wat een uh, predikant is, Arki na sy vaarki, Amos het sy pa sy voetspore gevolg. Voor dit was Dominee getrouwd uh, 
uh, ook getrouwd. Um, ek is niet zeker hoeveel kinders ik weet van de dochter wat hij uit de vorige huwelijk heeft, maar ik is, is bij hem meer bekend met, met Elise en Amos, want hij was mijn bieren geweest. Hij was een mens wat, wat omgegeerd van zijn gezin. Hij was een mens wat, wat, wat liefde en oervloed gehad heeft van zijn gezin. Hij was ook uh, soms bij emotioneel. En destijds moest hij afstand doen van zijn kind. Toen uh, het die, zijn vrouw gezegd, zij wil alleen recht op die kind. Die. En ik kan onthouden, hij van mij en Margaret, wat samen met mij bij Kerkeren was, kom haal. Dat ons kan wagen recht kreeg die aand. En dat is een aand wat ik mezelf vergeet niet. Want hij moest waar bij de procureur gaan uh, uh, lossen. En toen hij terugkwam, hij was zo so diep hartje. Hij was zo so diep hartje. Hij was zo so geil. En de mens kan denken hoe voel je. Je kunt het al die tijd bij hem gebleven. En toen moest hij nou waar afgeven. En toen was het maar met hem mooi gepraat. En om te proberen te ondersteunen. Hierdie pet was ook een baie romantische ou. Die klerendrag, die klerschema's, en dan het hy so een Toyotaikje gehad, wat een naam, ons kon nie op die naam kom, wat hy die Sitsi Karikje genoem het nie. Maar hy was een formidabele man. En waar pet ook al gestap het, kon jy sien, dit moet een iemand wees, soos die ook groot mense sê. Hy moet hem iets wees, en so het die ora wat hom omring het, gesê wie en wat Patrick Peterson aan die einde van die dag is. Hy was ook liever mooi aantrek. Hy het gehou sy so vrou kerkrade moet deftig wees. Hy het nie so maar so net so wees nie, want hy, hy was een spoggerige man. Hy was een baie nekiese man. Soos die oude meise gesê het hier die ring getrek. Jy sal nie en doen die pet kry en die slordige kleren nie. Sy skoene het geplink en as hy kessel aangetrek het, het hy recht aangetrek. As hy om recht gemaakt het vir die, vir die kansel, dat hy vir hom recht aangetrek. Hy het sy soot aangetrek en sy toega behoor gesit want hij heeft bij respect voor die kansel gehad. Ik heb destijds bij een klerenwinkel gewerkt en het hij altijd van mij gezien. Dolly, als hij iets moois inkom, hou dit voor mij of krijg dit voor mij. Ik kan onthou die winkel opgemaakt het. Toen was die mens pakken op een special. En ik heb hem gezien en zei van mij, ik moet van hem in en in middag, toe ek het nou van neem in my etens eer, toe is sy vrou daar in hulle auto so van die pak, toe sê ek my, as daar nog twee is, kan ek maar nog twee vir hom koop. So het op een dag het hy drie gekoop. As ek nou praat, hy was een wonderlijke, een wonderlijke man. Baie neetjes, baie precies, ek het baie gehou van sy stijl van aantrek, sy baiekies het dra, die manier hoe hy gepraat het, en hy was een baie goeie herder vir die gemeente. En aande het ek sy haare kom doen. Het alles gesê, sy haare moet net sag wees vir die televisieskerm. <laughs> maar hy het net nie aangekom, want hy wou nie, die vrou mense moet om bedag sien. En daar het hy nog vertoef. En daar het ons lekker gezels. Dit was baie bang, vir enige iets. Hy vertel vir ons, hy was destijds op Daniels keil brilkant. En toen moest hy een begrafenis waarneem. En hy sê, toe hy nou die, daar op die graf staan, en die kus moet laat sak, word, toe gaan kus oop. Hy sê, hy weet hoe goud hy by die begraf was, hy het gekom he. Hy het gevoel uit die gehaard loop, hy het gevlieg. Hy sê, die mens het om daar kom haal, en vir hom nog een versieker die kus is, toe die kus het gesak. Maar hy sê, hy weet hoe het hy die begrafenis klaar gekry nie. 
Dimini Pet was a pie pang means as gewoonlijk was Dimini Pet op vrijdag af in as da bezig het in die is dat die altijd vrijdag Dimini Pet altijd vrijdag kap toch gegaan dan zal Dimini Pet noem eens as die daar van vrij ja, kan ik hem maar mijn noem naam zien wat hulle my genoem Kims, ek is nou op pad terug huis toe dan sal hy vir sy huis laat weet dan sal hy vir nog mense in die gemeente laat weet ek is op pad uit die kaap uit huis toe so dat ons weet dat er is nou al donker hy kom nou en hy rei nou nes hy wil en dan oor die tijd dat sy bereis gaan sy teen sy studeerkamer en dan gaan sy vir ons allemaal weer laat weet ek is veilig by reis sy vrou het vertel een aand nog in die ou pastoor hier in die dorp en toe hulle leed toe hoor hy die stemme en hy sê vaar staan my op, hier is mens in die huis en sy sê sy staan ook maar nou op en hy skuif sachies die venster op en hy sê dat sy eerst deerkom en hy geef haar die kind aan en hy ook die die venster nou staan hulle op die stoep en sy sê sy voel later maar hy gebeur niks en dit koud en sy gaan nader toe hoor sy is die klein radioekie wat anders wat hy vergeet het om af te sit hy was baie baie bang gewees as ons moet praat oor sy leven weg van ons het het een leven gehad even sy skryf talent denk ek het nie wonderlik geopenbaar binnen die kerk nie net so rondom die sy politieke en activist gedeelte dat dit was die ander gedeelte van hom wat nie oop en bloot was vir gemeente lede nie dit was die kere wanneer hy wegbreek en sy privaat sy privaat bedrijfighede doen so ja, ons het nie baie kennis van met sy enkelike politieke geleendere nie en ek dink ook nie, dat was baie gewag gemaakt nie omdat hy so eenvoudige mens was een dag het Dominique Pet by ons huis aangekom en iets moes hy vir my die boot uit haal achter sê my skattebak en die boot en Dominique Pet die plakate het achtergele van Mandela en ewe skielik maar my oog het het gesien en ewe skielik door die respect van my, vat hy die booste een en hy keer hem om en hy haal die goed uit wat hy vir my moet gee want hy het nooit politiek met my gepraat he en dit het ek van Dominique Pet, baie gerespek toe leiders in die dorp, in die gemeenskap gewikimiseer was dier die politie daar die jare in die apartheids era en ek as schoolhoof het gesê ek sal gaan om met die commissaris te praat maar een van die manne wat daarby moet wees is Dominique Pet Petersen en ek onthou hoe het ons dier die gesprekke gegaan het en Dominique het niks gesê nie en allemaal het gewacht en afwacht het vir die diep hy diep stem, skerp stem en mens kan amper sê dat hy Lusaka stem om uit te kom en hy het uitgekom en dit was soos so twee snijdende swaard wat die commissaris het denke gekloof het en daar het verandering gekom hy het daar by die huis geskrywe sy skryftijd was altyd geweest maanda en woensda en nou maanda is daar sê gegroep wat altyd vir hom besoek dat hy altyd vir my gesê, Feb, as hy die ochende uitkom, as hy vir my, Feb, ek is hier nie. Hy vraag, waar gaan jy aan? Hy sê, nee, ek is hier, maar ek is ook hier nie. Hy gaan die ene kom, of die ene gaan kom. Ok, fijn. Dan is het die paar minuute daarna nie, is het half tien, is dat hy hoor, as die klokkie, dan moet ek gaan. Goeiemorgen, maak ek op, goeiemorgen. Dan sê die persoon, goeiemorgen, is doe my nie hier, as ek ai, ek is so jammer, hy is hier nie. Hier sê die, hier sê die kantoor, die kon die sy kantoor is net die langs aan wat ek nou so leens moet vertel as ek ek is nou so ja maar jy het hom nou net gemis nou ok is kom later weer ja nie is recht so hoor nou kom hy lach lach het hy lach van hom as ek weet jy is een predikant maar jy leid my nie heel en en ek het hom altyd ook gevraag hoekom skryf jy 
uh, ons sien ons nou die boeken wat uiteindelik of dichter dig, uh, dig kunst wat gebruikbaar by skole en hoe dit ook al sê en dat het nou nie jy swart Afrikaanse skrywers is nie uh, uh, baie keer as, as daar nou post gekom het het ek gelag want dan sê ek nou vermaak loop wat ek kan sien of hulle dan vir jou betaal vir wat jy doen uh, want soek ons nou my arm Kijk, dan maak je op en dan is het om trein hier 50 cent, zeg je soort van goed. Uh, dan dan je even jezelf een vraag van is dit nog die moeite werd? Uh, als mensen je check stier van dit. Uh, maar ik denk niet dat men dat de liefde gaat in elk geval ver, verschrijf. Uh, als uh, mensen praat over, over, over woordjesus en zeg je soort van goed. Ja, dat kon hij bij goed doen. Hij zou nooit van mij zeggen, hij heeft nou hier gedag geschreven of daar gedag geschreven. Hij heeft net van mij eerder gezegd, ik ga voor jou een van mijn dagbundels geven. En, en vanmorgen is het hier om juist een van zijn geliefkoosde gedachten te lezen. En ik wil het graag doen. Die gedag is getiteld Advent. En Advent zegt uh, voor mij, uh, de betekenis van Advent zegt voor mij, uh, om schoen te maken, om gereed te krijgen. En die gedig praat van die afwachten wat daar was uh, na die komst van die nieuwe Zuid-Afrika. Die meerwind moet vallen. Die reenboog moet nou komen. Die heilwoorden nou blaas. Die orkest moet kom speel. Kom dans, blije dag, lang arm vrees tot. Kom, kom. Alle gewerkte mannen, Lusaka vlug, zo so en zo. So. Voor die oomblik is het een te waasheid. Kleeters en de duizenden, stik vlagjes en de harten vast, zingend, dansend, jegen die klein duivelkies. Vrede van Azania, tau vars, jelder trippelkies. Die meeste Azania nie. Dollar Brand, blaas saxofoon. Maria Makeba, sing haar ten toon. En dan, een regiment orkest speel, sê in Afrika, en al haar kinders. Moet op die boors, stil my oog die lang verwachte pad, van sy edele, tot Aziz Paat. Ek dink weet sy been, aan die gevangenis as daan saal, Eerst om Temmy, voor, alleen in die ontvangzaal. Mijn gedachten was hier weg, soldaten op een oorwinningsweg. En die einde van die dag is een komst met kracht. Het dieren, korsordini. Die gedag spreek van die afwachting, van die komst, die reenboog nazie, die dans wat daar gaan wees. Die gejubel, die kinders. Die gedig praat ook van die interwaasheid die wat voortgaan, alsof niks gebeur het nie, of zou gebeur nie. Werkelijk een diep mens, die dichter Pet Pietersen. Die bewichtig, soos ek gesê het, en dit was hy die mens. En daarvoor sal ek hom altijd onthou. Die gedigte wat hy geschreven het, daaroor het hy nie baie met my gepraat nie. Maar ik weet als hij op die kansel klom, dat daar het talent van hem ook. Die woorden en die manier en die stijl wat hij gebruikt het, was gedigstijl. En daarom het hij zoveel so bemind geweest en zoveel so mensen getrek en zoveel so aandacht geniet. Ons was bij een hart zeer toen hij verongelijk het. Ik kon daar nog eens een incident waarin ik hem optel het <coughs> bij reis waar ik samen met hem vergaderen toe gaan het daling toe. En hier toe die pad, toe sê vir mense te Michael, ek ken hier die pad so goed dat ik toe oor rijd, toe maak hy sy oor toe, toe wil ek hom slaan. <laughs> toe sê ek, ek ken nie toe oor rijd nie, toe sê hy my, ek ken die pad, toe sê ek nie, dan moet jy maar stil hoe dat ek in huis toe gaan. Een van die samenrij incidenten was een Ritkaapstad toe, uh, op een vrijdagmiddag. 
ik kan voor jou sê, dat was een van die vinnigste ritte kaart wat ik al ooit onderneem het. Ons het gevlieg, staat toe. Want hy het baie vinnig gerei. So dit was moendlik dat hy beheer oor die motor verloor het. En was in die nacht. Hy kan onthou die begrafnis ondernemer het vir my die ochend baie vroeg het hy vir ons gebel. En die eerste keer dat hy gesit sê, het het baie seer gekry. Maar hy was ek my onder die indruk, het lewe nog. En hy was nie te rukkie daarna, te bel om te sê, het is dood. Ek kan mooi onthou, ek het gestaan en was, dat so gereen die satra ochend nog, ek staan en was, en my nigiese man kom daar praaien, en hy sê, jy staan en was, jy pet, was aan een ongeluk. Ek sê, nie, moet nie vir my dit vertel nie. Hy sê, ja, ek sê, nou, hoe is dit nou met hom? Hy sê, ek kom al jou hoek aan nou. Ek sê, is in die hospital. Ek sê, maar geroef my kans, en net goed vanaf my aantrek. Hy sê, nie, hy is in die leikhuis. Hy was... Ja, maar... Hy was baie haar geseer. Want ons allemaal daar boe. En hy leen nog maar die pepe aan. En hy is ook vol sand. En hy is ook pas getrouwd. Ek dink hulle was nog een jaar getrouwd. Ek dink hulle was al een jaar getrouwd. Gewees. En Amos dink ek was een jaar of iets oud. Was Amos hulle sientje en so het ons het ek nog vir sy vrouw geheel vir die liesbieters en tot en met sy begrafenis die feit dat hy baie hard gerei het maar een veilige reier gewees het was het een groot skok vir ons, allemaal gewees, om te weet. Maar ek het altyd ook vir hom gesê, moe nie, doe my nie pet, moe nie so baie rei nie, moe nie laat ons wat doe my nie, laat ons die pad optel nie. En na sy afsterre was ek baie spuit oor die woorde, want dit, dit het my gevoel, my woorde het kracht gedra en O, dit was vir my een riem onder die hart. En na sy dood, was dit nie meer die selfde in die gemeente nie. Alles het sommer net so dood gegaan. Die liewende kerk gaan, kerk, het ook gestop. Toe hy nou nie meer daar is nie. Met die komst daar die ochend en die ongelukstoneel, en ons moet terugrui om sy vrou goed te gaan sê, breek daar een donderstorm los en daai reen was alle spore van Patrick Pietersen uit en toe die res van die gemeente wou teruggaan om te gaan kyk op die toneel was nie eers meer die gras wat plat gedruk was sigbaar nie so het die reen en ek wil geloo dis die allerhoogste alle vraag uitgewis rondom Patrick Pietersen Ek het nooit vir hom die ander manne, die kerkraad en die mense gelidmate het vir hom gesê pet. Ek het nooit vir hom gesê pet nie. Ek het vir hom gesê Dominee Pietersen. Want ek het soveel respect vir sy persoon gehad en vir sy amp dat ek gegloe het. Een mens moet nie sommer so licht weg met hom praat nie. Sy heengang met die begrafnis die dag, wat natuurlijk een baie groot begrafnis was, baie van die collega's was hier gewees, so hy was bekend onder al die predikante ook en ander. Die ons met wie natuurlijk ons saam geskryf het. Die dag met sy begrafnis het hulle twee groot amitente hierdie kan gaat. En ek en 
en twee vrouwen ons het maar vir ons kon inbeer in die konsistorie. En die was die plek nie. Die was die plek nie. Ons het die grootste saal gehad daar onder in die dorp, die ontspanningssaal vir die uh, uh, eten en die goed. Daar was die plek vir die mense. Die mense moest buiten staan. Soms nog in my latere dag tot hier by 2014 op die kerkraad het ons die hand gemis in die goed wat ons doen. Dat is bepaalde goed wat nie meer plaas of vind dit nie. Daar het een nieuwe generatie predikantskap na vore gekom. Dinge soos gemeentelike bezare, dinge soos projekte binnen die kerk, die het nie meer gefigureer soos wat dit die leiding van Patrick Petersen in hierdie gemeente geverg het nie. Maar ons stap aan, maar ons sal ook nooit vergeet nie. Man het hy geweet, dat wat hy doen, toe my nie Pet Pietersen, sal hy uitwerking het, op, in, op, op mensense levens, al so hy, toe my nie Pet nie meer, daar wees hy. Maar as my mens dink, hy raak hy nog altyd, emotioneel is hy dink aan daar, en ook, soms met die koorsang, hy was lieve koorsang, hy het self ook een tyd in koor gesing, en hy kan onthou een, Goeie vrijdag uh, het ons koor gesing Behold the Redeemer dies en Pet het op die preekstoel gestaan en hy het geheel maar na die dienst op vrij nog die koor moet het weer sing so was hy gewees lieve koor sang hy het uit in my leven te belee redig waar geestelik het in my leven belee en daarvoor sal ek hom onthou, tot om net soveel jaar sal wat eersdags gehou sal word, seker, of gevier sal word, dier hierdie onderneming wat vandag hier is. Ek glo dit sal gevier word. Ons het eenmaal redeneer, sê ek vir hom, doen nie die, die so baie negativiteit wat die mense hier bring, hoe moet ons maak met die goed? Hy kyk my so en hy sê vir my, Roe Herrie, soos hy my genoem het, ons het ons gekies vir die werk, so ons moet het maar vat. En toe sê hy vir my achterna, onthou net, die positieve goed is baie meer as die negatieve goed. En dit was sy uitgangspunt. Wat een ongelooflike man met soveel aspekte, soveel facette aan sy karakter. En dit is my baie duidelik, as mens met die gemeentelede praat, dat hy om diep mis. En hy praat met baie liefde van hom, na sy afsterwe. 